11 залпов каждые 5 секунд. Боевые корабли Черноморского флота в парадном строю. И со флагами рассвечивания дают воинские почести генералу российской армии Петру Котлеревскому. Эти пушки стреляют лишь по особым случаям. Старинная военная традиция. С берега в море смотрит сам генерал. Отлитый из бронзы, Котлеревский будто бесстрашно мчится навстречу врагу. За стремительную манеру его прозвали генерал Метеор. Мы думали, что он все-таки должен быть какой-то жизнеутверждающий и позитивный. Вот поэтому думали, как это показать. И родилась такая метафора, почему бы не сделать завуалированный символ победы. Персидский ковер под ногами. Работа над памятником шла долго. Все детали воспроизведены с исторической точностью, вплоть до шпор. С началом русско-персидской войны 1804-1813 годов имя Котлеревского прогремело по всему Кавказу. Тогда перевес явно был на стороне врага. 10 тысяч российских солдат против 50 тысяч персидских. Казалось бы, победить невыполнимая задача. Но не для этого полководца. Котлеревский, или как его прозвали, кавказский Суворов, нападал стремительно. И брал одну крепость за другой, даже при численном превосходстве противника. Котлеревский не покоритель Кавказа. Котлеревский защитник Кавказа был самым молодым в истории России, вообще в Российской империи, обладателем трех э, орденов Святого Георгия к 30 годам. Он был и есть легенда русской армии. В этом глубокий смысл непрерывности нашей истории, духовная связь поколений во имя и во славу России. Тяжело раненый в боях генерал до самой смерти жил в Феодосии и всю военную пенсию отдавал своим солдатам. На могиле великого генерала даже нет надгробия. Его похоронили в саду у его дома. Близкий друг и сосед Котлеревского Иван Ивазовский, автор портретов генерала, установил Феодосий Мавзолей. Но он был разрушен во время Великой Отечественной войны. Но память о подвигах Кавказского Суворова жива до сих пор. 